。那我刚刚说到就是台湾就业服务站的缺少，那还有，那基本上除了除了工作技能的缺乏之外，外籍配偶的婚姻状况也有很大的需要改善的地方。在婚姻在在婚姻在这种买卖婚姻状况里面，通常通常这种。哎、欸，外籍配偶的家庭都是中低收入户，那工作技能提升有助于他们从贫穷当中脱困。那因为外籍配偶通常都是嫁给，通常我们都知道嘛，是通常状况都是嫁给，哎、欸，也是中低收入的人。那这样平民下来，那小孩子也贫穷，那我们我们所应该，我们所应该培养的应该是，这样子培养出来的小孩根本就。也是未来是贫穷的一代，那我认为就是在在这种工作技能上面也也要提升他们的工作技能，那还有其他的在婚姻方面，那诶婚姻方面对于他们的辅导，男女方面丈夫跟妻子之间的辅导，我觉得应该让他们之间处于平等的状态，不会让外籍配偶一直处于在被家庭打压的情况，谢谢。好，谢谢方会长。那接下来请中华两岸婚姻促进协调会的会长发表您的看法。嗯，大家好。嗯，关于今天反方嗯反方嗯反方受害者受害家属，我、嗯、我想那个只是纯粹个案性嗯，在我们法律适用上面的个案性嗯发生的情况。而且，呃，关于现现在法律制度，这些问题我们仍然可以透过司法的救济等相关途径来取得正义。因此，我们今天所最重要、所大家所要最关怀的议题，应该是对于这个法律，这个法律在未来性永永久性以及对于未来可能所有外籍配偶、入籍配偶等相关权益来做讨论。因此，我们想要再次的重申，入籍配偶他并不是纯粹的外国人，并不是纯粹来台观光的，而是他们对于台湾的未来、台湾的原生、呃、台湾的家庭、台湾的社会都有息息相关的影响。因此，我们希望各方人士以及政府能够对于这个议题再三思。谢谢。好，谢谢。那接下来请政治大学的廖元豪教授。